ஓகே ஸோ லாஸ்ட் டே கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் டே கிளாஸ் கண்டினியூஸ் டேட்டா ஓகே ஸ்னோ பைப்பில் இருந்து டேட்டாவை எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்றத பார்த்தோம் இதுதான் லாஸ்ட் டே இல்லை இது தாண்டி ஏதாவது இருக்கா ஸ்னோ பைப்பில் எப்படி டேட்டா லோட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம லாஸ்ட் டே பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஸ்னோ பைப்னா என்னென்னா கண்டினியூஸ் டேட்டா லோடிங் அதாவது எப்போலாம் உங்களுக்கு டேட்டா வந்து ஃபோல்டரில் நம்மளோட சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் வந்து விழுதோ அப்போலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹலோ நான் பேசுறது கேட்குதுங்களா ஹலோ ஆ ஆ ஓகே ஓகே ஆம் சாரி ஓகே ஸோ எப்போலாம் டேட்டா வந்து விழுதோ அப்போலாம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் லோட் ஆகணுன்றது தான் நம்ம கான்செப்ட் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் ஸ்னோ பைப்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் அந்த பா அந்த கான்செப்ட் கூட விஷயத்தை நம்ம என்ன எது பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து பேட் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றத பார்த்தோம் ஸோ பேட் டேட்டானா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் உள்ள லோட் ஆகாத டேட்டாவை தான் பேட் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க எரர் டேட்டா தான் பேட் டேட்டா ஸோ அப்போ அந்த எரர் டேட்டாவெல்லாம் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு டெக்னிக் பார்த்தோம் ஒன்று வேலிடேஷன் மோட் பார்த்துருந்தோம் இன்னொன்று வேலிடேட்ன்றதை பார்த்தோம் ஸோ வேலிடேஷன் மோட்னா என்னென்னா ஆன் தி ஃப்ளோவில் எரர் த்ரோ பண்றதா வேலிடேஷன் மோட் வேலிடேட்னா என்னன்னா ஆறாமற நம்ம வந்து பொறுமையா வந்து என்ன பண்ணலாம்னா செலக்ட் ஸ்டேட்ல செலக்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல அந்த கோட் எடுத்து வந்து போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து பேட் டேட்டா மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும் இதுதான் வேலிடேட் அண்ட் வேலிடேஷன் மோட் சோ இன்னொரு மோட் ஒன்னு இருக்கு சோ அந்த மோடி நம்ம இன்னைக்கு பாத்துறோம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேலிடேட் பைப் லோட்னு சொல்வாங்க வேலிடேட் அண்டர்ஸ்கோர் பைப் அண்டர்ஸ்கோர் லோட் அதாவது நேத்துவலி நம்ம பார்த்தது என்னன்னா காப்பி இன்டு கமெண்ட்ல வேலிடேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படியும் சாரி காப்பி இன்டு கமெண்டில் ரன் பண்ணால் எப்படி பேட் டேட்டாவே எடுக்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பைப்பு மூலியமாக லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பேட் ரெக்கார்ட்ஸை எப்படி தனியாக எடுத்து பார்க்குறது அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு இது அதுதான் இது ஸோ அதனால் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸை வந்து மறுபடியும் நம்ம பைப்பை நம்ம போடுவோம் ட்ரை பண்ணுவோம் அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து வரக்கூடிய பேட் ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் புல் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஓ ஆக்சுவலாக நேற்று நம்ம அந்த டே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லையோ ஓகே ஓகே அதாவது ஸோ இந்த பேட் டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் தான் எடுத்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒன்று வேலிடேட் இன்னொன்று வேலிடேஷன் மோட் இன்னொன்று வந்து வேலிடேஷன் பைப் லோடுன்னு இருக்குது அதை ஸ்னோ பைப்புக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு அவங்க வந்து நான் அப்படியே காப்பி பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு இருக்காங்க எதில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஸ்த்ரி பக்கெட்டில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எஸ்த்ரி பக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஒன்று பண்ணலாம் நம்ம வந்து இந்த டேரெக்டாக இதில் லோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எதில் லோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஏடபிள்யூஸ்லேருந்து இன்னைக்கு லோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா அஜூர்லேருந்து லோட் பண்ணிடலாம் அஜூர்லேருந்து லோட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை வந்து ஸ்னோ பைப் மூலயமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதிலேருந்து வரக்கூடியதை ஸ்னோ பைப் லோடை யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம இன்றைக்கி இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த பைப் லோடை வந்து நம்ம லேட்டராக வரேன் நான் ஏன்னா நான் ஸ்னோ பைப் ஸ்னோ பைப் வந்து அஜூர் லோட் பண்ணி அந்த இதுல இருந்து வரக்கூடியது யூஸ் பண்ணி ஸ்னோ பைப் நம்ம பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அகைன் நம்ம வந்து ஏடபிள்யூஸ்ல கூட பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க யூஸ்வலா ஸ்னோ பைப் எடுத்துட்டு போயிட்டு அஜூர்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்போ எப்பவுமே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகாது ஸோ அது நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க அது ஏன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும் எனவே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அஜூர் லோடு எப்படி அப்படின்றத ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போறோம் ஸோ அஜூர் லோட்ல இருந்து ஸ்னோ பைப்புக்கு நம்ம வந்து போவோம் ஸ்னோ பைப் போனதுக்கப்புறம் ஸோ அஜூர் லோடு எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அஜூர்லேருந்து ஸ்னோ பைப் லோடு எப்படின்றத பார்ப்போம் அஜூர் ஸ்னோ பைப் 
ஸோ அந்த ஸ்லோ பைப் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து நாட் வேலிட் லோட் ஆகாத டேட்டா எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்றத இந்த வேலிடேஷன் பைப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அஜூர் லோட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அக்கௌண்ட்டில் வந்து அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறீங்க இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அஜூரில் எப்படி அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட அஜூர் அக்கௌண்ட் இருக்குது இருந்தாலும் அதை நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி நான் பேசிக் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த கூகுளில் போயிட்டு அஜூர் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அஜூர் ஃபேக்டரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அஜூர்னா என்னென்னா அவரும் ஒன் ஆஃப் தி க்ளவுட் என்வரான்மெண்ட் தான் அதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எல்லா விதமான சர்வீசஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரீனு கொடுங்க ஸ்டார்ட் ஃப்ரீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேசிக் இன் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அது கேட்க ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ சைன் ப சைன் இன் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சு சைன் இன் பண்ணுங்கள் நான் ஏதோ என்னோடய இந்த அக்கௌண்ட் வச்சு சைன் இன் பண்ணுறேன் மேபி இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அதில் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் வந்து சைன் அப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரு க்ரியேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு புதுசாக அதை ஒரு அக்கௌண்ட்டை கொடுத்து ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே கொடுத்து வச்சுருப்பேன் ஒர்க் ஆகாமல் தெரில சைன் அப் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புது ஜிமெயில் ஐடி கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் அப் ஒர்க் ஆகும் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மே நேம் கேட்பாங்க மிடில் நேம் மெயில் அட்ரஸ் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்கனைசேஷன் சும்மா கொடுக்குறது தான் கொடுங்க இல்லைனா நல்லா கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் பேன் கார்டு ஸோ கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ்ஸு சிட்டி செலக்ட் நேம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கேட்கும்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான உங்கள் கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில் கொடுங்க கேட்கும் ஸோ அப்போ அந்த டீட்டெயிலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ ருபீஸ் கிரெடிட் பண்ணுவாங்க டூ டேஸ் கழிச்சு அதை ரிட்டன் பேக் போட்டு விட்டுருவாங்க நீங்கள் அந்த அஜூர் அக்கௌண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கிரெடிட் கார்டிலேருந்து பில் போட்டு விட்டுருவாங்க ஸோ இவனுக்கு வந்து ஃப்ரீ டேஸ் ஃப்ரீ தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் ட்ரையல் ட்ரையல்ஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது இதோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் தான் ட்ரையல் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஏடபிள்யூஸில் அப்படி கிடையாது டுவெல் மந்த்ஸ் ஒல்லி நீங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எல்லா சர்வீஸும் கிடையாது சில சர்வீசஸ் மட்டும் ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற சர்வீசஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ எனி இவன் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் தான் கொடுப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிரெடிட் தான் கொடுப்பான் நீங்கள் தேர்ட்டின் தேர்ட்டி டேஸ்லேயே வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப மும்முரமாக இது அஜூர் கிளவுட்லாம் படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த தேர்ட்டின் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டு ஒரு ஒரு வாரத்தில் இல்லை பத்து நாள்லேயே காலி பண்ணி விட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லா சர்வீஸஸுமே எனேபிள் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்படி எல்லா சர்வீஸும் எனேபிள் பண்ணிட்டாங்கன்னா சீக்கிரமாக அது காலி ஆகிடும் ஸோ அப்படி நீங்கள் அஜூர் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இதை வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ண உடனே அஜூர் மற்ற சர்வீஸஸையும் போட்டு படிக்கிற ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்படி தான் நம்ம வந்து அஜூர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் அஜூர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத காட்டுறேன் ஆமாங்க கண்டிப்பாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை டீஆக்டிவேட் பண்ணி விட்ருவாங்க நம்ம வந்து மேனுவலாக அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ ஓகே நான் பே பண்ணுறேன் எனக்கு நீ இதை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய அஜூர் அக்கௌண்ட் ஸோ என்னோட அஜூர் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நான் இதுவரை எந்த ஒரு சர்வீஸுமே யூஸ் பண்ணல அதனால் என்கிட்ட வந்து கிரெடிட்ஸ் வந்து காலியாகவே இல்லை அந்த பதினஞ்சாயிரம் அப்படியே தான் இருக்குது எனவே எனக்கு த்ரீ தேர்ட்டி டேஸ் வந்து முடிய போகுது எப்படி முடிய போதுனா நான் ஆல்ரெடி இதை போட்டு வைக்கும் போது அதோட டேட்டை மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ஸோ போன மாதம் பத்தொம்போது அந்த தேதி ஆக்சுவலாக நான் அதை என்ரோல் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் ஒரு ஒரு வாரத்தில் இது முடிஞ்சிடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி என்னோட என்கிட்ட இருந்தது ரெண்டு கிரெடிட் கார்டு ரெண்டுத்தையுமே போட்டு நான் இதில் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் டெபிட் கார்டு இருந்துச்சு அதையும் கிரெடிட் கார்டு ஒன்று டெபிட் கார்டு இருந்துச்சு ரெண்டுத்தையுமே போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு மேலே என்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு அஜூர் அக்கௌண்ட் கிடையாது ஸோ
வந்து என்ன கேட்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாப் கிரியேட் பண்ணணும்னு கேட்கும் ஸோ அங்கே எப்படி வந்து பக்கெட் கிரியேட் பண்ண சொல்லிச்சோ இங்கே வந்து அதுக்கு பேர் வந்து பிளாப் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிளாப்னா என்னன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஒரு அக் இது ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிளாங்காக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்து இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை இது ஓகே கொடுங்க அதை செலக்ட் ஆகிடும் அதாவது கிரியேட் நீ கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க அந்த நேம் வந்துடும் ஸோ நான் ஸ்னோ ஃப்ளேக்குன்ற ரிசோர்ஸ் குரூப் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் கிரியேட் கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ கிரியேட் கிரியேட் ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்களா அந்த சின் அந்த இதை கிளிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ஸ்க்ரீன் வந்துடும் ஓகே ஒன்ஸ் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இப்போயே சொல்லிடுறேன் அஜூர் அக்கௌண்ட் ஸ்னோ இது ஏடபிள்யூஎஸோட லோட் மாதிரி அஜூர் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இது எப்படின்னா தலையை சுற்றி மூக்க தொடுற மாதிரி ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிட்டு வரும் எனிவே இதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரிசோர்ஸ் குரூப் ரிசோர்ஸ் குரூப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கனா உங்களுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் குரூப்பை கிரியேட் பண்ணி இங்கே செட் பண்ணிக்கோங்க அது ஒர்க் ஆகிடும் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா எனக்கு நான் ஸ்னோ ஃப்ளேக்குன்னு வச்சுருக்கேன் நீங்க என்ன வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன கொடுக்கணும்னா அக்கௌண்ட் நேம் உங்களுக்கு பிடிச்ச அக்கௌண்ட் நேம் என்னவோ அது வைக்க வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுவும் வந்து குளோபலி யூனிக்கான நேம் நீங்க இதுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணியானா குளோபலி அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய நேமா வச்சாகணும் நான் என்ன வைக்கிறேன்னா ஸ்னோ என்ன டேட்டு ஃபோர்டீன் ஜீரோ ஃபோர் வைக்கிறேன் ஸோ நான் ஃபோர்டீன் வச்சோ நீங்க என்ன த்ரோ பண்ணி பாருங்க ஸ்னோன்னு வைக்கிறேன் நான் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் நேம் இஸ் ஆல்ரெடி யூஸ்டு ஏற்கனவே யாரும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்கப்பா நீங்க கொஞ்சம் புதுசாக வாங்கிப்பான்னு சொல்லணும் ஸோ அதனால குளோபலி யூஸ் பண்ணுற நேம் யாராவது அந்த நேம்ல யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நீங்க வேற வழியே கிடையாது இந்த மாதிரி நம்பர் சா போட்டு போட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதனால நமக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் நேம் வச்சிட்டோம் அடுத்தது ரீஜியன் ஸோ ரீஜியன்றது நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இங்கே நான் ஸ்னோ போட்டுக்கிறேன் ஸ்னோ ஃபோர்டீன் ஜீரோ ஃபோர் ரீசன்றது என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஸ்டோ டேட்டாவை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்குது ஸோ ஃபிசிக்கலாக என்னோடய டேட்டா நமக்கு கிளவுடை பொறுத்த வரையும் விர்ச்சுவலாக தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வரையும் அது விர்ச்சுவலாக தான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவும் ஏதோ ஒரு சர்வரில் போய் கனெக்ட் ஆகும் அந்த சர்வரை வந்து விர்ச்சு இது ஃபிசிக்கலாக ஒரு லொக்கேஷன் வச்சுருப்பாங்க அதுதான் என்ன லொக்கேஷன் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான லொக்கேஷன் ஸோ நமக்கு உங்களுக்கு எந்த லொக்கேஷன் பிடிக்கும் அந்த லொக்கேஷன் வச்சுக்கோங்க நான் அந்த யூஸ் டூ யூஸே வச்சுக்கிறேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு தேவையான பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் ஈஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்ஸ்டர்
தேர்ட் என்வரான்மெண்ட் என்னன்னா ப்ராட் என்வரான்மெண்ட் ஸோ இதுதான் டி இது எங்கே நம்ம ரியல் டைமில் மூணு என்வரான்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் இருந்தும் இன்னொரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு கோடு அனுப்புவாங்க அதாவது எப்போவுமே ஒரு டெவலப்பர் வந்து இங்கே தான் கோடு எழுதுவார் அவர் எழுதக்கூடிய கோடு எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் ஸோ இது என்னவா எழுதுவார்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டாக எழுதுவார் ஒரு பேக்கேஜாக எழுதி வச்சிருப்பார் இந்த மாதிரி கோடு எழுதி வச்சிருப்பார் இந்த கோடு அவர் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே எழுதி வச்சிருந்த கோடை இங்கே இருந்து எங்கே அனுப்பணும்னா கியூவேக்கு அனுப்பணும் கரெக்டுங்களா இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா செயல்முறை ப்ராட் டெப்ளாய்மெண்ட்லாம் ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு டெப்ளாய் பண்ணுறது ஸோ டெவ்வில் இருந்து கியூவேக்கு அனுப்புகிறோம் கியூவேல இருந்து ப்ராடுக்கு அனுப்புகிறோம் ஸோ ஒரு என்வரான்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு கோடை அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் டெப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி நமக்கு வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து கோ டூ ரிசோர்ஸ் கொடுங்க கோ டூ ரிசோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டோர் அந்த ஸ்னோ அந்த இது வந்து அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே நான் வந்து ஹோம்க்கு போகிறேன் திரும்பவும் என்னோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த கிரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்னோ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் இருக்கு பாத்தீங்களா இத கிளிக் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் சோ இது உள்ள தான் நாம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஒரு சர்வீஸா நம்ம வந்து இது பண்ண போறோம் एक्चुअली நம்ம ஸ்னோ அஜூர போறதுலயும் என்னென்ன இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஈவென்ட் யூஸ் பண்ணோம் இங்க இருக்கக்கூடிய கியூ கியூஸ் யூஸ் பண்ணோம் இங்க இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணோம் சோ இந்த மூணு தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இத தாண்டி வேற எதுவும் அது யூஸ் பண்ணுவோமானு கேட்டிங்கனா இத தாண்டி வேற எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மேக்ஸिमम இந்த மூணு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா சோ ஓகே இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட டேட்டாவை உள்ள அப்லோட் பண்ணப் போறோம் அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேங்களா சோ கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிடுங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் अगेन எங்க போங்கனா இந்த ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ கிளிக் பண்ணுங்க அதுல உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் யுவர் ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட் உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்கே வந்தீங்க உங்கள் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் கண்டெய்னர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டெய்னரில் தான் நம்ம ஃபைலை கொண்டு போயிட்டு லோட் பண்ணிக்கப்புறம் ஸோ கண்டெய்னர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது தான் தான் ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணுறவர் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இதை இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது கண்டெய்னர்னா ஃபோல்டர் இருந்தால் கண்டெய்னர்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் அந்த இதை கிளிக் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிஎஸ்வின்னு போட்டு வச்சுக்கிறேன் சிஎஸ்வின் கிரியேட்டாயிரம் ஸோ இதை போய்ட்டு நம்ம வந்து யாரோட ஃபைல் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் டாட் சிஎஸ்ன்ற ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வருவோம் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் போடுறேன் அப்லோடுன்னு பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைல் அப்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இங்கேயே கூட நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா கூட பார்த்துக்கலாம் வியூ ஆர் எடிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கேயே கூட அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இதான் என்னோட டேட்டா ஃபைல் சோர்ஸ் ஃபைல் ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறது தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரிசோர்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே ஃபைல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இது முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு க்ளவுடில் இருக்கக்கூடிய ஃபைலை யா ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் பார்க்கணும்னா நமக்கு யார் தேவைப்படுவார் க்ளவுடில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்னால் யாருன்னா இந்த ஃபைல் இந்த ஃபைல் நான் டேரக்டா எங்க இருந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா என்னோட ஸ்னோ ஃபிளேக் என்வரான்மெண்ட்ல இருந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம ஸ்னோ ஃபிளேக்ல பார்க்க முடியும் யாரால ஸ்னோ ஃபிளேக் எதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்னோ ஃபிளேக்ல பார்க்க முடியும் இதுதான் என் கிளவுடு இதுதான் என் ஸ்னோ ஃபிளேக் ஸ்னோ ஃபிளேக் டார்கெட் டேபிள் ஸோ ஸ்னோ ஃபிளேக் டார்க
ஸோ ஸ்னோ ஏடபிள்யூ ஸ்டேஜோ இல்லைனா வந்து அஷூர் ஸ்டேஜோ ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய லெவலில் டிஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரே ஸ்டேஜ் தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா இது இப்போ இதுக்கு எப்படின்னா அதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டேஜ்ன்ற வார்த்தை தான் போகணும் அதாவது கிரேட்டார் ரிப்ளேஸ் ஸ்டேஜ் நம்ம வேணா டிஃப்ரென்ஸ்க்காக ஏஜட் அஷூர் ஸ்டேஜ்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் அஷூர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக இப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்டேஜ் இது இன்டர்னல் ஸ்டேஜ் கரெக்டுங்களா நீங்க எந்த ப்ராப்பர்ட்டியுமே கொடுக்கலனா அதுக்கு பேரு இன்டர்னல் ஸ்டேஜ் நம்ம இருக்குங்களா நம்ம இன்டர்னல் ஸ்டேஜ் சொல்லிட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல படிச்சமே ஆமா இன்டர்னல் நேம்ட் ஸ்டேஜ் எங்க கிரேட் கிரேட் ஸ்டேஜ் எங்க தோ இருக்கு பாருங்க சோ இன்டர்னல் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஜெனரலா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுமே கொடுக்க மாட்டோம் அப்படி எதுமே கொடுக்கலனா அதுதான் இன்டர்னல் ஸ்டேஜ் ஆனா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணியானோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருந்துருக்கணும் சோ நம்மளோட ஏடபிள்யூஎஸ் ஓட அக்கவுண்ட்ல போய் பாருங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்க்காக நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தோம் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தோமா அதே ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை தான் யாருக்கு அப்ளை பண்ண போறோம்னா இங்கேயும் அப்ளை பண்ண போறோம் சோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யாரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷன் ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷன் ஈக்குவல் டு ஸோ எனக்கு தெரியாது அதனால கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது யூஆர்எல் ஸோ யூஆர்எல் எனக்கு தெரியாது கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த யூஆர்எல் எங்க போய் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏடபிள்யூஎஸ்ல உங்க கிளவுட்ல எஸ் த்ரீ பக்கெட்ல நீங்க ஃபைல் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஆர்எல் கொடுக்கும் அந்த யூஆர்எல் இருந்து நம்ம இங்கே பேஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி அஜூர்ல எங்க இருந்து போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஜூர்ல பாக்கிறதுக்கு நீங்க இங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆஷ் யூஷுவல் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க கண்டென்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டெய்னர் இதான் என் கண்டெய்னர் கரெக்டுங்களா இதை ஜஸ்ட் செக் மார்க் பண்ணிக்கோங்க செக் மார்க் பண்ணிட்டு இங்கே மூணு டாட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டெய்னர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்க இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைலோட லொக்கேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் ஸோ அப்போ அந்த லொக்கேஷனை கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த யூஆர்எல்க்கு நீங்கள் எங்கே போயிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூஆர்எல்க்கு வந்து உங்களோட கண்டெய்னரை கண்டெய்னரை வந்து செக் மார்க் பண்ணியிருக்கணும் செலக்ட் கண்டெய்னர் Select your container. Click option button. So, if you want to practice this, I will show you how to do it. So, if you want to practice this, if you want to do it, you will have to do it. If you want to do it, you will have to do it. ப்ராசஸ் ஃப்ளோ ஒரு ஃப்ளோவை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ளோ வரும் ஒரு தடவை விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களால் அந்த ஃப்ளோ மறுபடி கேட்ச் பண்ணவே முடியாது சரி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது உள்ளே வந்து உங்களுக்கு தேவையான லிங்க் இருக்கும் ஸோ காப்பி த லிங்க் அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களோட யாரோட லிங்க்னா கண்டெய்னரோட லிங்க் காப்பி த லிங்க் லிங்க் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஓகே ஸோ நம்ம லிங்கை காப்பி பண்ணிட்டோம் டேரெக்டாக இங்கே வந்து போட்டலாமான் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே டேரெக்டாக போட முடியாது போடக்கூடாது என்ன ஆட் பண்ணணும்னா இங்கே ஹெச்டிடிபிஎஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா நமக்கு டேரெக்டாக ஏடபிள்யூஸ் பொறுத்த வரையும் கரெக்டாக கொடுத்துருவார் அதாவது என்ன கொடுத்துட்றாருன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த ஹெச்டிடிபிஎஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டார் அதுக்கு பதிலாக அது எந்த இடத்துலேருந்து வருதுன்றத சொல்லிடுவார் இங்கே பாருங்கள் எங்கே இருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்திரியில் இருந்து வருதுன்றதை சொல்லிடுறாரு அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இருக்குது எல்லாமே ஆனால் இங்கே என்ன வருதுன்னா எஸ்திரின்னு போட்டிருக்கு எங்கே இருந்து வருதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு ஆனால் அஜூரில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா எஸ்டிடிபிஎஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த எஸ்டிடிபிஎஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக அஜூர்னு டைப் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ அங்க நீங்க என்ன போடுவீங்க அங்க S3 இருக்கும் S3 இருக்கும் அதுவே நமக்கு கொடுத்துறோம் அதனால அது நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனா நீங்க இங்க என்ன பண்ணியானனா நீங்க வந்து இத Azure னு டைப் பண்ணியானோம் சோ Azure அதுக்கு அப்புறம் வந்து இது என்னதுன்னு கேட்டிங்கனா இதுதான் உங்க ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்டோட நேம் சோ Snow 1404 தான் நம்ம வச்சிருந்தோம் கரெக்ட்டா இங்க பாருங்க நம்ம ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட்ல இருந்தே வரும் இதுதான் என் Snow ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்டோட நேம் சோ அதனால அந்த நேம் அது கொடுத்துருக்கும் அத பிக் பண்ணிருக்கும் blob.co.windows.net பை டிஃபால்ட்டாவே அதுல இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க எந்த चेंजेसமே பண்ண தேவ இல்ல அந்த ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட் குள்ள இருக்க கூடிய கண்டெய்னர் சோ கண்டெய்னர்னா என்ன ஃபோல்டர் ஓகேங்களா
ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷன் கொடுத்துரும் இப்போ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்தாகணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அஷ்யூர் ஐஎன்டின்னு கொடுத்துறேன் அஷ்யூர் அண்டர் ஸ்கோர் ஐஎன்டி ஸோ இதான் இன்டெக்ரேஷன் நேம்காக நான் அஷ்யூர் ஐஎன்டின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போது இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குமே நேம் இருக்குங்களா யாருக்கு நம்ம ஏடபிள்யூக்கு ஒரு அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி போட்டோம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி இதுலேயும் அதே அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்கும் சின்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா டைப்னு ஒன்று வந்துச்சு நேம் இருக்குங்களா டைப் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் எனேபிள் இருந்துச்சு இதெல்லாம் சேம் தான் எனேபிளும் இருந்துச்சு டைப் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடர் இருந்துச்சு இல்லைனா அப்படியே அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டுடுறேன் நீங்கள் மறந்துட வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதே தான் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போகிறோம் ஸோ இதான் இன்டெக்ரேஷனோடது ஸோ இது பாருங்கள் இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுக்கலாம் இதுதான் ஏடபிள்யூஸில் இருந்தது ஸோ டைப் இருந்துச்சு இதை நான் ஃபில்அப் பண்ணுறேன் நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து இங்கெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைப் இருந்துச்சு எனேபிள் இருந்துச்சு ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடர் இருந்துச்சு ஏடபிள்யூஸ் ரோ ஓல் ஏஆர்என் இருந்துச்சு ஸ்டோரேஜ் அலவுடு லொக்கேஷன் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் மாறும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்க பார்த்திங்களா ஸ்டோரேஜ் ஏடபிள்யூஸ் ரோல் ஏஆர்என் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஏடபிள்யூஎஸோட ஐடி எடுத்துருந்து போடுறது கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கு பதிலாக அஷூர் டெனன்ட் ஐடின்ற கீவோட யூஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஏடபிள்யூஎஸோட ஐடி போடுறது இது அஷூரோட ஐடி போடுறது மற்ற எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ஸோ இந்த இன்டெக்ரேஷன் யாருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்காக யூஸ் பண்ணுறோம் சூப்பர் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றத கொடுத்துருவீங்க அதுக்கப்புறம் எனேபிள்டு ஸோ இதை நம்ம என்ன இனிஷியலாக அது என்ன இருக்கும் ஃபால்ஸில் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரூ ட்ரூ ஆக்கணும் சூப்பர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடர் ஏடபிள்யூஎஸ்ஆர் இருந்தால் யார் நமக்கு ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடராக இருந்தார் எஸ் த்ரீ இருந்தார் இதில் அதுக்கு பதிலாக யாரும் நம்ம சொல்லணும்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு போ இங்கேயே நம்ம இது பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம யாரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக அஷூர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே அஷூர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஈஸியாக இங்கே போட்டுவிட்டுருவோம் அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அங்கே நமக்கு வந்து எஸ் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு இங்கே நமக்கு அஷூர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு ஏன்னா இங்கே நமக்கு வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ இருந்துச்சு இங்கே அஷூர் இருந்துச்சு அதே அஷூர் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட்டு அஷூர் டேலண்ட் ஐடி ஸோ நான் ரிலேட்டராக வரேன் அஷூர் டேலண்ட் ஐடி எப்படி எடுக்கணுன்றத நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் அலவுடு லொக்கேஷன்ஸ் ஸ்டோரேஜ் அலவுடு லொக்கேஷன்ஸ்னால் என்ன எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதுதான் அப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எப்போவுமே போடும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் இது வரலையும் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது இங்கே மட்டும்தான் அஷூர் டேலண்ட் ஐடி இதுவே ஏடபிள்யூஎஸ் ரோல் ஏஆர்என்னாக இருந்தால் அந்த ஏஆர்என் நம்பரை எப்படி நம்ம எடுப்போம் எங்கே போனால் எடுக்க முடியும் நம்மளால் நம்ம ஏடபிள்யூஸ்ல ஐஏஎம் ரோல் யூஸ் பண்ணி எடுப்போம் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க அதுக்காக நீங்க புது ரோல் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண வேணாங்க அவ்வளவுலாம் இது டென்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஈஸியா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றாங்க எப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஜஸ்ட் இங்க போயிட்டு ஆக்டிவ் டைரக்டரி டைப் பண்ணுங்க இங்க அஷூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி பாத்தீங்களா இதை டைப் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இங்கேயே வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க யூஸ் பண்ணுவோம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அஷூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் மட்டும் நீங்க ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ன்றத டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டா யூஸ் பண்றது எல்லாம் இங்க வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல போயிட்டு நீங்க அஷூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி சர்ச் பண்ணணும் ஸோ அஷூர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி அது உள்ள போனீங்கன்னா அது அவரே உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருவாருன்னா டெனன் ஐடி கொடுத்துருவார் ஸோ ரோல் கிரியேட் பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணின்ற மாதிரி தலை சொத்து வழி இங்கே எதுவுமே கிடையாது டேரெக்டாக டெனன்ட் ஐடியை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ காப்பி தி டெனன்ட் ஐடி டெனன்ட் காப்பி தி டேலண்ட் ஐடி அவ்வளோ அந்த ஐடியை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கே கொடுத்துட்றோம்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துட்றோம் ஸோ சிங்கிள் கோட்டில் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ நமக்கு பாருங்கள் நமக்கு என்ன ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு இன்டெகிரேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ போயிட்டு இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணிடலாமா இன்டெகிரேஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா அது டிஃபால்ட்டா 
பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அந்த ஷீட்டை மட்டும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் எதுக்காக நான் இந்த ஷீட்டை ஓப்பன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணாதீங்க ட்ரை முடிஞ்ச அளவுக்கு பேர் கொடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அஷூர் லோடுன்றதை நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சும்மா டிபிலாம் வச்சுப்போம் ஓடிஎஸ் டிபி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இந் கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணிக்கலாம் வச்சா ஓகே இதெல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை கிளிக் பண்ணுவோம் இதை கிளிக் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆயிரும் அஷூர் வந்து சாரி இன்டெகிரேஷன் வந்து கிரியேட் ஆகிடாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த இன்டெகிரேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஐடி எடுத்துகிட்டு போய் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் இப்போ அஷு ஒன்ஸ் இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் ஆகிட்டாருனா நம்ம வந்து இல்லை ஒன்ஸ் இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் ஆகிட்டாருனா ஸ்னோஃப்ளேக்கையும் அஷூரையும் லிங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் நமக்கு ஏடபிள்யூ சிலுமே அப்படி தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுவீங்கன்னா லிங்க் பண்ணிவிடுவீங்க எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க ஸ்னோஃப்ளேக்கில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அக்கௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஏடபிள்யூஸில் கொடுத்தீங்கன்னா லிங்க் ஆகிடும் ஆல்ரெடி ஏடபிள்யூஸோட அக்கௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்னோஃப்ளேக்கில் கொடுத்தீங்கன்னா லிங்க் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஏடபிள்யூ சாரி அஷூரில் இருக்கக்கூடிய ஐடி எடுத்துகிட்டு வந்து டெனன்ட் ஐடி எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்னோஃப்ளேக் கிட்ட கொடுத்துட்டோம் ஸோ அதனால் அஷூரோட அக்கௌண்ட் ஐடி வந்து இங்கே வந்து மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர்மிஷன் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது இது அப்ரூவ் ஆகும் அதாவது அப்ரூவ் கொடுக்கணும் அது எப்படி அப்ரூவ் கொடுக்குறது அப்படின்றது பாப்போம் அதுக்கு அப்புறம் எப்படி ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்றது அப்படின்றத பாத்துறோம் நீங்க என்ன பண்ணா as usual நம்ம என்ன பண்ணா இத ஸ்டெப் நம்பர் 5 ல 4 ல கூட போட்டுக்கலாம் லிங்கிங் தி both account ஸ்டெப் நம்பர் 4 லிங்க் ல லிங்க் தி அஷூர் அண்ட் ஸ்னோஃப்ளேக் அக்கவுண்ட் நம்ம வந்து லிங்க் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே டெஸ்க்ரைப் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் டிஇஎஸ்ன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே இங்கே கொடுங்க ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் அஷூர் ஐஎன்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே கொடுத்துட்டு இதை ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது டெஸ்கிரைப்க்கு என்ன அர்த்தம் இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அது உள்ளே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்றத நமக்கு காட்டும் ஓகேங்களா இது உள்ளே என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதாவது நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோம் டைப்பு எனேபிள்டு இதெல்லாம் கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா அதான் இங்கே பாருங்கள் எனேபிள்டு ஸோ பை டிஃபால்ட்டு அது ஃபால்ஸில் இருக்கும் நம்ம தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதை ட்ரூ கொடுத்துருக்கணும் ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடர் யார் நமக்குன்னு கேட்டோம்னா அஷூர் தான் நம்ம ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடர் எங்கே இருந்து நமக்கு ஃபைல் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஃபைல் வருது எங்கேருந்து ஃபைல் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம எதுவுமே லொக்கேஷன் கொடுக்கல இங்கேருந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அஷூர் டெனன்ட் ஐடி ஸோ இது நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெனன்ட் ஐடி இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து அப்ரூவ் கேட்காது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி என் அக்கௌண்ட்டை வந்து அப்ரூவ் பண்ணி என்னோட ஸ்னோ ஃப்ளேக் அக்கௌண்ட்டோட மெர்ஜ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒன்ஸ் அதை இந்த கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்கும்னா அப்ரூவ்னு கேட்கும் நான் வேணா இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் என்னோட இன்காக்னிட்ட மோடில் அட்லீஸ்ட் அப்ரூவ் கேட்குதான்ட்டு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம அக்கௌண்ட்டு கேட்குது என்னோட அக்கௌண்ட் ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி இன்பில்டாக நான் மெர்ஜ் பண்ணிட்டேன் அதனால் எனக்கு திரும்ப அக்கௌ அப்ரூவ் கேட்காது ஆ ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி அப்ரூவல் கேட்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட மெயில் அக்கௌண்ட்டை வந்து எதோட நீங்கள் லிங்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லிங்க்கு அந்த அது வந்து நான் நான் எனக்கு என்ன செட் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்து என் ஃபோனுக்கு பாப்பப் வரணுன்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என் ஃபோனில் வந்து எஸ் மார்க் பண் இது அப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்ரூவ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து அப்ரூவ் ஆகிடும் ஸோ இது அப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ நான் அப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் என்னோட இந்த பேஜுக்கும் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் நீங்களும் அப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கணும் கன்சன்ட் ஐடி எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே இருக்கும் அந்த கன்சன்ட் ஐடி எது உள்ளே இருக்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஓகேங்களா டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கன்சன்ட் ஐடி இருக்கும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கணும் அந்த கன்சன்ட் ஐடியை காப்பி பண்ணி காப்பி த லிங்க் பேஸ்ட் இன் யுவர்
அந்த ஐஏஎம்மை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆட் ஆடுன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட் ரோல் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து டேட்டான்னு டைப் பண்ணுங்கள் சம்திங் ஒன்று வரும் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆ இங்கே இருக்கு இன்னும் லோட் ஆக மாட்டேன்து ஸ்டோரேஜ் டேட்டா ம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் பிளாக் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கன்சென்ட் ஐடியை கொடுத்துருவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஐடி நம்ம எடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த பார்த்திங்களா அதாவது என்ன ஐடினா ஒன்று கன்சென்ட் ஐடிக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு அஷூர் மல்டிப்பிள் டெனன் டேப் நேம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட அஷூர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அஷூர் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் அதில் உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணியாகணும்னா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணிடுங்க அது பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலர் ஐஏஎம்னு இருக்கும் ஸோ அது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலர் ஐஏஎம் இதை கிளிக் பண்ணணும் அதை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் சிம்பிள் கொடுங்க ஆட் ரோல் அசைன்மெண்ட் ஸோ ஆட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா நீங்கள் ஆட் ரோல் அசைன்மெண்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரோல் வந்து அசைன் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அது கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து சும்மா ஸ்டோரேஜ் பிளாப் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் அது டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் பிளாப் டேட்டா கான்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கும் அது அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து அலோவ் பண்ணுது எதாவது அலோவ் பண்ணுதுன்னா ரீட் அண்ட் ரைட் எல்லா ஆக்சஸுமே வந்து அதை அலோவ் பண்ணுதுன்ற மாதிரி ஸோ நம்ம நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும்னா இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இதை கொடுத்துட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த செலக்ட் மெம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்னோ ஃப்ளேக்கோட அந்த டெனன்ட் ஐடி எடுத்துகிட்டு வந்து சாரி டெனன்ட் ஐடி இல்லை ஸ்னோ ஃப்ளேக்கோட இந்த டெனன்ட் ஆப் இருக்கல அந்த ஆப் எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ப்ளஸ் ஆட் செலக்ட் மெம்பருக்கு பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் மோன்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டர் கிளிக் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஆட் செலக்ட் மெம்பர் அப்படின்றத இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து பேஸ்ட் யுவர் பேஸ்ட் யுவர் டெனன்ட் ஆப் நேம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆப் நேம் வித்வுட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இங்கே சலிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இதை பேஸ் பண்ணணும் இப்படி மொத்தமாக பேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துடும் ஸோ இது எப்போ வரும்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் யூவர் அப்ரூவர் அப் டன் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து அப்ரூவர் முடிச்சு டன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக்கோட டெனன்ட் ஆப் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இந் இந்த ஆப் நம்பர் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே செலக்ட்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் இல்லைனா நீங்கள் ரிவ்யூ அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும் வேறு எதுவுமே நான் பண்ண போகிறது இல்லைங்க ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அப்படியே ரிவ்யூ அசைன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் டிப்ளாய்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிட்ட எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த ரோலும் வந்து டிப்ளாய் ஆகி வரட்டும் ஸோ ரோல் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ரோல் ஆட் ஆகிடுச்சா இல்லைன்றது பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த லோ ரோல் அசைன்மெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரோல் வந்து கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட யாரையும் யாரையும் லிங்க் பண்ணிட்டோம் ஸ்னோ ஃப்ளேக் அக்கௌண்ட்டையும் அஜூர் அக்கௌண்ட்டையும் லிங்க் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லிங்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆக்சுவலாக ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னே இது தான் ஆனால் டேரெக்டாக நான் ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எதனால நம்ம ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் பண்றோம்னே ஒரு புரியாமல் போயிடும் அதனால எக்ஸ் இந்த ஃபைல வந்து எதன் மூலியமா பார
ஸோ ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் இது ஸ்டேஜ் கிரியேட் ஆகிட்டாரு இப்போது இந்த ஸ்டேஜ் உள்ள அந்த ஃபைல் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட ஸ்டெப் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணிட்டோம் ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போது ஸ்டேஜ் உள்ள ஃபைல் இருக்குதான்றத என்ன எப்படி பார்க்க முடியும் நம்மளால ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் ஸ்டேஜ் உள்ள ஃபைல் இருக்கான்றது எப்படி பார்க்க முடியும் சூப்பர் லிஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்தாங்க பார்க்க முடியும் லிஸ்ட் அட் நம்ம ஸ்டேஜ் நேம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அஜூர் ஸ்டேஜ் தான் இதுதான் நம்மளோட ஸ்டேஜ் ஸோ இது வந்து ஸ்னோ ஃபிளே இது ஏடபிள்யூஸ் அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்காது நிறைய டைம் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ப்ராப்பராக லிங்கே ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இது உள்ள டேட்டாவே இல்லைன்னு சொல்லி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா பட் ஆனால் நம்ம டேட்டா அப்லோடே பண்ண அப்லோட் பண்ணவே இல்லையா பண்ணியிருந்தோமே ஏடபிள்யூஸ்னு ஒரு ஃபைலை பண்ணியிருந்தோமே ஓகே கண்டெய்னர்ஸ் சிஎஸ்வி ஃபைல் இதோ பண்ணியிருக்கோம் சிஎஸ்விஸ் சொல்லி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நம்ம இன்னும் ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்லாஷ் கொடுத்து பார்க்கலாம் இதையும் ஸ்லாஷ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நீங்கள் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒரு தடவை லிங்க் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ஏடபிள்யூஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவை இன்டெகிரேஷனை ரன் பண்ணும்போது திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாருன்னா புதுசு புதுசாக ஐடியை கொடுப்பாரு அதனால் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த ஐடியை எடுத்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஐடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு யார்கிட்ட கொடுத்தாங்கனா நம்ம ஸ்னோ இது ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் கிட்ட கொடுத்தாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதாக இருக்கும் அந்த ஒரு தடவை அப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒரு தடவை இந்த ஆப்பை கொடுத்திங்கனா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை இது வந்து எப்போவுமே பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஃபார் இந்த திஸ் ஃபோல்டர் வந்து இந்த ஃபோல்டருக்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ மறுபடியும் இந்த ஸ்டேஜையும் க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் திரும்பவும் க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் நான்ஸ்ட்டு <laughs> 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 சூப்பர் வந்துருச்சு ஸோ மேபி நான் லாஸ்ட் டைம் மேபி இங்கே செமிகோலன் போட்டிருக்கேன் போல இருக்குது அந்த நோட் பேடை பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எங்கே போட்டிருக்கோம் இதில் ஏதாவது ஆ இங்கே பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி இதை போட்டதுனால என்ன ஆயிருக்குன்னா அது ப்ராப்பராக எனக்கு வராமல் போயிடுச்சு சரி ஓகே நமக்கு வந்து இப்போ ஃபைல் உள்ளே வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஸோ நம்மளோட ஸ்டெப் இங்கே முதல்ல நான் அந்த செமி கொலை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக இன்டர்னல் ஸ்டேட் சொல்கிறதுக்காக நான் அதை போட்டிருந்தேன் அதை அப்படியே மறந்துட்டு போயிட்டேன் ஓகே ஃபைலை வந்து நம்மளால் பார்த்துட்டோம் ஃபைலை வந்து கொரி பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் எப்படி பார்ப்போம் டேபிள் கிரியேட் ஆர் ரிப்ளேஸ் டேபிள் ஐடி கமா நேம் ஐடிக்கு என்ன டேட்டா டைப் கொடுக்கலாம் நம்பர் டேட்டா டைப் கொடுக்கலாம் அப்புறம் இவருக்கு வேறு கேர் கொடுத்து விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா டேபிள் கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ டேபிள் கிரியேட் ஆகிட்டார் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டி ஒன் டேபிளை இங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டி ஒன் போட்டுடலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரம் எங்கேருந்து நம்ம லோட் பண்ணுறோம் இந்த டி ஒன்னை ஃப்ரம் அஜூர்லேருந்து லோட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து லோட் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்படியே நான் ரன் பண்ணால் எனக்கு எரர் வருமா இல்லை லோட் ஆகிடுமா எரர் வரும் எரர் வரும் என்ன எரர் வரும் ஏன்னா ஹெட்டர் உள்ள இருக்கு சூப்பர் ஃபைல் ஃபார்மேட்ல நம்ம இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை அதனால நான் எப்படியே ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும்னா இந்த மாதிரி எரர் வரும் ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் எரர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா நம்ம வந்து ஒரு இது கொடுத்துருந்தோமே ஆன் எரர் ஸோ ஆன் அண்டர் ஸ்கோர் எரர்னு ஒன்று கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அதில் என்னென்ன இருந்துச்சு மொத்தம் மூணு இருந்துச்சு ஆன் த டைம்ல எரர் வந்தா என்ன பண்ணலான்ற மாதிரி என்னென்ன ஒன்னு ஸ்கிப் ஹெட்டர் கண்டினியூ சூப்பர் ஒன்னு ஸ்கிப் ஹெட்டர் அடுத்தது அபவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது கண்டினியூ 
ஸோ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்கிப் சாரி ஸ்கிப் ஹெட்டர்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஐம் சாரி ஸ்கிப் ஃபைல் அது ஓகே ஸோ ஸ்கிப் ஃபைல்னால் என்ன பண்ணும் ஒருவேளை எரர் வந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இன்டர்வியூல கேட்பாங்க நீங்க லோடிங் கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இன்டர்வியூல கேட்பாங்க என்னென்ன ஆன் ஏர் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினு கேட்பாங்க ஸ்கிப் ஃபைல்னா என்னது பேட் டேட்டாவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு குட் டேட்டா மட்டும் சப்ஜெக்ட் அதனால இதுதான் ஸ்கிப் ஆயிடும் அந்த ஃபைலே ஸ்கிப் ஆயிடும் கரெக்ட்டுங்களா அப்போ பார்ஸ் பண்ணா பார்ஸ் பண்ணாதா இங்க பாருங்க நான் ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணா என்ன நடக்குதுன்றத பாப்போம் நீங்க ஸ்கிப் ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃபைல ரீட் பண்ணும் ரீட் பண்றதுக்கு பேர் தான் பார்சிங் இங்க பாருங்க ஃபைவ் ரோஸ் பார்ஸ் பண்ணுது ஆனா ஒரு ரோவ கூட லோட் பண்ணலை ஏன் லோட் பண்ணலன்னா இது உள்ள எரர் இருக்கு என்ன எரர் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நியூமரிக் வேல்யூ டி இஸ் நாட் இன்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் இதை நம்ம அன்னைக்கே பார்த்துருந்தோம் நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஸ்கிப் ஃபைல்னா என்ன அந்த ஃபைலே ஸ்கிப் பண்ணிடும் ஆனா என்ன பண்ணும் பார்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்கிப் பண்ணும் பார்சிங்னா என்ன ரீடு ஸோ ஃபைல ரீட் பண்ணிட்டு ஸ்கிப் பண்ணுது ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னது ஒருவேளை <laughs> அப்படி வந்துச்சுன்னா பார்சிங் கூட பண்ணாத எரர் த்ரோ பண்ணிடுன்னு சொல்றாரு ஸோ மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா கண்டினியூ கண்டினியூ தான் என்னன்னா நீங்க சொன்ன அந்த எரர் டேட்டாவை மட்டும் வெளியே அனுப்பிட்டு குட் டேட்டாவை லோட் பண்ணும் ஸோ அப்ப நமக்கு எரர் டேட்டா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் தான் எரர் டேட்டா கரெக்ட்டுங்களா ஃபர்ஸ்ட் லைன் தான் என்னன்னா அந்த இது ஐடின்ற காலம் தான் எரர் டேட்டா இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் லோடர் வந்துருச்சு ஸோ பார்ஷியல் லோடர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சு ரூபா பார்ஸ் ஆயிருக்கு அஞ்சு ரூபா ரீட் பண்ணிருக்கு நாலு ரூபாவை வந்து உள்ள அனுப்பியிருக்கு அதில் என்ன எரர் வந்துருக்குங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ் சொல்லிட்டு ஒரு எரர் டேட்டாவை அதை கன்சியூம் பண்ணியிருக்கு இது எரர் டேட்டாவாக வரக்கூடாதுன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இது ஆக்சுவலாக நமக்கே தெரியும் லைன் நம்பர் ஒன்று வந்து எரர் கிடையாதுன்ட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் அந்த ஒரு லைனை ஸ்கிப் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம அப்படி பண்ணியிருந்தோம்னா அது வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு எரர்னே காட்டாது ஏன்னா இங்கே பாருங்களேன் இது என்ன சொல்லிடுச்சு பார்ஷியல் லோடுன்னு சொல்லிடுச்சு அப்போ ஒரே டைம்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா ஏன் பார்ஷியல் லோடாக இருக்குன்னு கேட்பாங்க நமக்கு தெரியும் இது காலம் நேம் தான் அது வந்து எடுத்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் காலம் நேம் தானே கப்ப கப்ப இது நீங்கள் ஃபைல் ஃபார்மெட் தானே நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் இதை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபைல் ஃபார்மெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம லோட் பண்ணுவோம் நான் பழைய டேபிள் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ட்ரன்கேட் பண்ணிடுறேன் அந்த பார்ஷியல் லோடான டேபிள் ட்ரன்கேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபைல் ஃபார்மெட் யூஸ் பண்ணணும் என்னென்னு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்போதைக்கு இது உள்ள எந்த ஒரு இரருமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ வந்து இதை ரன் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா பார்ஷியல் லோட் நான் வந்திருக்கு வரல ஃபுல் லோடாகவே ஆயிடுச்சு அது என்ன பண்ணிடுச்சு ஒரு டேட்டா மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கு அது என்ன டேட்டான்னு எனக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லோடுன்றது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் லோட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எனக்கு அந்த ஆன் தி ஃப்ளோவில் இரரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அஷூர் டேபிள் அஷூரை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை லோட் பண்றோம் புரியுதுங்களா அஜூர்ல டேபிள் லோட் பண்றது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இதை விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களால திரும்ப அதை பிடிக்கவே முடியாது ஸோ கொஞ்சம் அந்த டைம் கிடைக்கும் போதே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேங்களா 
ஸோ சரி இப்போ நம்ம வந்து அஜூர் டேட்டாவை எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்றத பார்த்துட்டோம் இப்போது அட் த சேம் டைம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்னோ பைப்புன்ற கான்செப்டையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஸ்னோ பைப்புன்றதுக்கு வந்து தனி கான்செப்ட்லாம் கிடையாது இல்லை இங்கே பாருங்களேன் நமக்கு வந்து ஏடபிள்யூஸ்க்கு வந்து ஸ்னோ பைப் எங்கே தேவைப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டில் மட்டும் தான் தேவைப்பட்டுச்சு எங்கே இந்த காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் எழுதுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே பாருங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் கொடுத்து ரன் பண்ணோம்னா டேட்டா லோட் ஆயிரும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் ஸ்னோ பைப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போது எல்லா ஸ்டெப்புமே சேம் தான் எக்ஸாக்டாக எந்த ஸ்டெப் மட்டும் மாறுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா காப்பி இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் மாறுது அப்போ உங்களுக்கு வேணா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு வந்து இதை ஃப்ரெஷ்லேருந்து பண்ணி காட்டுறேன் அட் த சேம் டைம் இந்த தடவை நான் என்ன ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன்னா ஸ்னோ பைப்பையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அஷூர் ஸ்னோ பைப்பையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து போகலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து இது அஷூருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகுன்றதை நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து போகிறேன் நம்ம வந்து அஷூர் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அஷூர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்லோட் பண்ணணும் கரெக்ட்டுங்களா அப்போ நம்ம அஷூர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஹோம் கிளிக் பண்ணுறோம் ஹோமில் போயிட்டு இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டுன்றதை டைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டுன்றதை கொடுங்க ஸோ இதெல்லாமே நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன் இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கும் ஸோ ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிரியேட் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிரியேட் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஸோ புதுசாக ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இங்கே ரிசோர்ஸ் குரூப் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ரிசோர்ஸ் அக்கௌண்ட் நேம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுங்க நான் இங்கே என்ன நேம் கொடுக்குறேன்னா ஸோ ஃபோர்டீன் கொடுக்கறது போல் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் இங்கே நம்ம என்ன கொடுப்போம் ப்ரீமியமாக இது ப்ரீமியமாக ஸ்டாண்டர்டா ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ரிடன்டன்சிக்கு வெயிட் <laughs> 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 இது எப்பவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது எப்பவுமே வந்து டெப்ளாய் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளவுடில் ரன் ஆகிறனால எனவே ஸோ ரன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு டெப்ளாய்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கோ டு ரிசோர்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை போயிட்டு இங்கே இந்த ஹோம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய்ட்டு ரிசோர்ஸாக எடுத்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அக்கௌண்ட் வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்தோம் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தோம்லே அது இன்னும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அது ரிஃப் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபைல் அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எப்படி ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறது ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது என்ன கிளிக் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் கண்டெய்னர் அடுத்தது கண்டெய்னரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சிஎஸ்சின்னு ஒரு ஃபோல்டர் நேம் போட்டுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் கொடுத்துடலாம் அப்புறம் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி இது உள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்லோட் கொடுக்கலாமா அப்லோட் ப்ரௌசர் ஏபிசி டாட் சிஎஸ்வி அப்லோட் க்ளோஸ் பட்டன் க்ளோஸ் ஃபைல் வந்து அப்லோட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாமா ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஸ்டேஜ் கிரேட் So, stage creation. So, stage create 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 தெரியாது 
இங்க போங்க கண்டெய்னரை மார்க் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கன்னா இங்க கண்டெய்னர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் கண்டெய்னர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல தான் அந்த ஃபோல்டரோட நேம் இருக்கும் இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் இங்க போட்டிருக்கணும் சிங்கிள் கோட்ல இங்க போட்டிருக்கணும் இப்ப நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும் இதுல HTTPS ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கு பதிலா சூப்பர் அதுக்கு பதிலா Azure ஆட் பண்ணிருப்போம் ஓகே இப்போ என்னால இத ரன் பண்ண முடியுமா இல்ல முடியாது ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் இல்ல சூப்பர் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் சோ இத நான் அப்படியே எடுத்துக்கறேன் انا ப்ராப் இது உள்ள இருக்கிறது எல்லastype ரிமூவ் பண்ணிறேன் ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் டூன் பேர் வச்சிருக்கேன் இப்போ சொல்லுங்க டைப்புக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் என்னோரிக்காக <laughs> என்னோட <laughs> 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 அஜூர் டெனன்ட் ஐடி எடுக்கணும்னா அஜூரோட ஆக்டிவ் டேரக்டரி கிளிக் பண்ணணும் அங்கே போனீங்கன்னா நமக்கு டெனன்ட் ஐடி இருக்கும் இதுதான் டெனன்ட் ஐடி காப்பி பண்ணிக்கலாமா ஸோ காப்பி பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே கொடுக்கலாம் இங்கே கொடுத்துலாமா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணலாம் ஸ்டோரேஜ் இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போ இன்டகிரேஷன் கிடச்ச உடனே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் லிங்க் பண்ணணும் எப்படி லிங்க் பண்ணுறது பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் அதை ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதை நான் இங்கே எழுதாமல் வச்சுருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டெஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் describe storage integration ada panni paathitinga na anga irundhu namakku idu panna mudiyum okay la ipo nam vandu idu appadi na eduth paste panikiren nammaloda storage integration yaar 2 2 idha na run pandren ipo enak idha kadachirchi inge na enna na pananum yaar yaar edupom tenant id epoi nonda matom ena idu yaar azure koduthathu next yaar irukkar url consent url consent url idu eduthu poi enna pananum copy kudukkanum copy pannite புது ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் கேட்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் அப்ரூவல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் டைம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டை சூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் டேரெக்டாக அது வந்து இங்கே மெர்ஜ் ஆகிக்கும் ஸோ அப்ரூவல் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் கேட்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது பண்ணிட்டோம் செகண்டு செகண்ட் அது இன்னொரு ஐடி இருக்கு டெனன் டேப் ஐடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தயவு செய்து என்ன பண்ணாதீங்கன்னா இப்படி காப்பி பண்ணாதீங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே காப்பி பண்ணுறாங்க அப்படி காப்பி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த இது வரலையும் தான் எடுக்குமே சரி அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸாக்ட் ஐடி எடுக்க முடியல நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் மொத்தமாக ஒரு ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணுவேன் ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொத்தமும் செலக்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகேனா அதை அப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா முதல்ல ஃபுல் வியூ கொடுத்துருங்க அப்புறம் நீங்கள் இப்படி கொடுங்க ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் பேட்சில் நான் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு மூணு பேர் வந்து தப்பாக காப்பி பண்ணிவிட்டு அது இது கனெக்ட் ஆகலாம் கனெக்ட் ஆகலாம் சொல்லியிருக்காங்க எனிவே ஸோ இப்போ நம்ம அதை காப்பி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அஜூருக்கு போகணும் ஓகே ஸ்டோரேஜ் சோ ஹோம் க்கு போய்லாம் நம்ம ஸ்டோரேஜ் அக்கவுண்ட்ல கிளிக் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஸ்னோ 1504 அசைல் பண்ணலாம் ஓகே IAM IAM சூப்பர் ஓகே ஆட் ரோல் ஆட் ரோல் சூப்பர் ஓகே ரோல் கொடுக்கணும் ஆக்சஸ் ஸ்டோரேஜ் ப்ளாப் சூப்பர் ப்ளாப் டேட்டா கண்டெய்னர் இருக்கும் கரெக்ட்டா சோ நான் ஜஸ்ட் ப்ளாப் னு டைப் பண்ணாலே அது வந்துரும் சோ ப்ளாப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ப்ளாப் டேட்டா கண்டெய்னர் கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்து என்ன பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் அடுத்து நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க இதெல்லாம் இது பண்ணி ஆ ஆ செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அதாவது செலக்ட் பண்ணிக்க பாருங்க ஸ்டோரேஜ் ப்ளாப் டேட்டா கண்டெய்னர் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் செலக்ட் மெம்பர் ஆட் மெம்பர் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் இது நம்ம காப்பி பண்ணிடுங்க பேஸ்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணதே இடத்துல இருந்து பேஸ்ட் பண்ணனும் யாரை பேஸ்ட் பண்ண கூடாது நம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ண கூடாது 
ஸோ டேரெக்டாக ரிவ்யூ அசைன்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கொடுங்க ஸோ இந்த ரோல் வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணிட்டோம்னா இதை லிங்க் பண்ணிட்டோம் எதையும் எதையும் லிங்க் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட ஸ்னோஃப்ளேக் அக்கௌண்ட்டையும் அஜூரையும் லிங்க் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டேஜில் ஃபைலை பார்க்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டேஜை கிரியேட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் எப்படி ஸ்டேஜை கிரியேட் பண்ணுறது இப்படியே கொடுத்தோம்னா ஸ்டேஜ் கிரியேட் ஆயிடுவாரா நேம் எடுத்து போயிட்டு இங்கே பாஸ் பண்ணணும் சூப்பர் ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது ரன் பண்ணுவோம் ஸ்டேஜ் கிரியேட் ஆகிட்டாரு ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்றதை பார்க்கறதுக்கு நம்ம என்ன கமெண்ட் கொடுப்போம் இருக்குங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக நான் வந்து ப்ராப்பராக லோட் ஆகுதான்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக நான் காப்பி டு காமன் கொடுத்துட்றேன் அடுத்த தடவை நான் வந்து ஸ்னோ பைப் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு காப்பி இன்டு ரன் பண்ணணும் ஸோ காப்பி இன்டு ரன் பண்ணிடலாமா ஓகே நம்மளோட ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜா இல்லை நம்மளோட என்ன ஸ்டேஜ் டூ நம்மளோட ஸ்டேஜ் டூ சூப்பர் இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காப்பி இன்டு ரன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வந்து லோட் ஆகிடும் ஓகே சூப்பர் அப்போது காப்பி இன்டு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ஸ்னோ பைப்புக்கு போக போகிறோம் ஸோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இதை பண்ணுறதுக்கு மொத்தமே சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு கரெக்டுங்களா ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக இந்த ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் பண்ணிட முடியும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே ஆறு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு சரி இப்போ தான் நம்ம வந்து எங்கே போகிறோம்னா ஸ்னோ பைப்புக்கு போகிறோம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஒரு வார் ஓகே ஐம் சாரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்னோ பைப் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்னோ பைப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம யாருக்கு ஏடபிள்யூஸ்க்கு ஸ்னோ பைப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் தான் எழுதுவீங்களே எப்படி பார்த்தாலும் அதில் காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் தான் எழுதுவோம் அந்த காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட்டுக்கு மேலே தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பைப்புன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி விட்ருவோம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் எழுதியிருக்கோம் அந்த பை அந்த காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட்டுக்கு மேலே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பைப்புன்ற ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்ன நடந்துச்சு எப்போலாம் வந்து நம்ம கிட்ட ஸ்டேஜில் ஃபைல் விழுது அப்பலாம் வந்து என்ன பண்ணனும் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் ட்ரிகர் ஆகும் அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்து இந்த காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் ரன் ஆகும்ன்றத நம்ம AWS செஷன்ல பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா FD வந்து Azureல வந்து பைப் கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் எழுதும் ஸோ எப்படி நம்ம எழுத போகிறோம் அதே தான் இந்த காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் தான் இந்த இதில் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது இதே காப்பி இன்ட்டு கமெண்ட் தான் நான் இங்கே எழுத போகிறேன் ஆனால் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம்னா கிரேட் ஆர் ரிப்ளேஸ் ஸோ நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன என்ன ஆப்ஜெக்ட் நம்மளுது ஸ்னோ பைப் கரெக்டுங்களா அப்போ இங்கே நீங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்கணும்னா பைப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் ஸோ கிரேட் ஆர் ரிப்ளேஸ் பைப் பைப்புக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்கணும் நான் என்ன நேம் கொடுக்குறேன்னா அஜூர் பைப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா கீழே நம்ம என்ன கொடுப்போம்னா ஆட்டோ இன்ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஆட்டோ அண்ட் ஸ்கோர் இன்ஜஸ்ட் ஆட்டோ இன்ஜஸ்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எப்பெல்லாம் ஃபைல் வருதோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆஸ்கி ஒரு கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் இதுதான் வந்து ஏடபிள்யூஸ்க்கு பண்ணும் ஆனால் அஜூருக்கு இன்னும் ஒரு ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க என்னென்னா இங்கே இன்டெகிரேஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்
ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த இன்டெகிரேஷன் தான் இந்த இன்டெகிரேஷனா அதாவது இங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெகிரேஷன் அவரும் இவரும் சேம் தானான்னு கேட்டிங்களா ஸ்னோ பைப்புக்கும் அந்த இன்டெகிரேஷனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இங்கே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்டெகிரேஷன் வந்து வேற ஒருத்தர் அவருக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் பேர் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றாங்க ஸோ ஸ்னோ பைப்பை பொறுத்தவரையும் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் சொல்லிட்டு இன்னொரு புது இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் சரி எப்படி அதை கிரியேட் பண்ணுறது அதை எப்படி நீங்கள் வந்து லிங்க் பண்ணுறது என்ன <laughs> notification integration create notification integration இதா 7th step ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எப்படி நோட்டிஃபிகேஷனை கிரியேட் பண்றது அப்படின்றது பாப்போம் இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி இன்டெகிரேஷன் அப்ப இதுவும் வந்து கிரியேட் கமெண்ட் கொடுத்தா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதாவது இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் தான் இதையும் கிரியேட் கமெண்ட் கொடுத்தா ஸ்டார்ட் பண்ணனும் சோ as usual தான் create or replace நம்மளோட இது இன்டெகிரேஷன் நம்ம இங்கே கொடுத்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ போன தடவை நம்ம படித்த இன்டெகிரேஷன் வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் இந்த தடவை நம்ம படிக்க போகிற இன்டெகிரேஷன் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் அதனால் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா போன தடவை நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தோம்னு பாருங்கள் இது என்னது ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் ஆனால் இவர் வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் கிடையாது இவர் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் கிரேட் ஆர் ரிப்ளேஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் இதை கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்தாகணும் நான் என்ன பண்ணலாம் அஜூர் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இதான் வந்து என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷனோட நேமு அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் அதே மாதிரி அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்காரு ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்டெகிரேஷன் போனீங்கனாலே அந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம கொடுத்தாலும் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்யூஷியல் டைப்பு அப்புறம் எனேபிள்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அஷ்யூர் டெனன்ட் ஐடி அஷ்யூர் டெனன்ட் ஐடி இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்தோம்னா ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைடர்னு கொடுப்போம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் டேரெக்டாக இதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் மூடு மூடு okay. so, <laughs> ஸ்டோரேஜ் நம்ம உள்ள போட்டதனால அது அலோ பண்ணக்கூடிய லொகேஷன் ஆனா இங்க நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணல இங்க யாருக்காக ஒர்க் பண்றோம்னா இவருக்காக ஒர்க் பண்றோம் ஆஹ் நோட்டிபிகேஷனுக்காக ஒர்க் பண்றோம் சோ அப்ப இங்க என்ன பண்ணனா இந்த ஆப்ஷன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இதுக்கு பதிலாக புதுசா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்னன்னா அஷூர் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டோரேஜ் அஷூர் ஸ்டோரேஜ் சம்திங் கியூ நினைக்கிறேன் ஸ்டோரேஜ் கியூ அண்டர் ஸ்கோர் பிரைமரி யூஆர்ஐ கரெக்ட் ஸோ அஷூர் ஸ்டோரேஜ் கியூ ப்ரைமரி யூஆர்ஐ இந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன்லாம் நம்ம போய் கிரியேட் பண்ணணும் இதில் நமக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிடலாம் என்னென்னலாம் தெரியாதோ அதெல்லாம் போய் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன டைப் கொடுத்தோம் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள்னு கொடுத்தோம் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன டைப் கொடுக்க போகிறோம்னா இங்கே கியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இங்கே கியூன்னு சொல்லி கொடுத்தாலும் எனேபிள்டு ஆஸ் யூஷுவலாக ட்ரூ கொடுத்துருவோம் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரொவைடர் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரொவைடர் யார் நமக்கு அது அஜூருக்கு சாரி ஸ்டோரேஜ் யார் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணது அஜூர் அஜூர் ப்ரொவைட் பண்ணாரு இங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா அஜூர் ஸ்டோரேஜ் கியூன்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அஷூர் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஸ்கோர் கியூ ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரொவைடரில் வந்து அஷூர் ஸ்டோரேஜ் கியூன்னு சொல்லி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா அஷூர் டெனன் டைடி ஸோ டெனன் டைடியில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது அதே டெனன் டைடி தான் நான் அதனால் அதை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் எங்கேருந்து நம்ம எடுப்போன்றதை நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதே தான் ஸோ அந்த அதே அஷூர் டெனன் டைடி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது அஷூர் 
ஸ்டோரேஜ் கியூ ப்ரைமரி யூ ஆர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமே அதாவது என்னென்னா இது என்னன்னு தெரியாது இது இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அஷூருக்கு போகிறோம் அதாவது இங்கே நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோன்றத பார்த்துட்டோம் அதாவது ஸ்னோ ஃப்ளேக்ல என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோன்றத பார்த்துட்டோம் இங்கே அஷூரில் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட செலக்டிவர் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் செலக்ட் யுவர் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் அது வரலையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்மளோட செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம செலக்ட் யுவர் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் வரலையும் வந்துட்டேன் போன தடவை இதில் எந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் என்ன ஆப்ஷன் போன தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம் கண்டெய்னரும் ஆக்சஸ் ஐஎம் நம்ம ரெண்டு சர்வீஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா ஈவன்ஸ் அண்ட் கியூஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கியூஸ் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு வந்து அஷூர் சைடில் ரெண்டு பேரும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று கியூஸ் கியூயூ என்ன வரும் மறுபடியும் யூ வருமோ கியூ ஆமாம் கியூயூ கியூஸ் ரெண்டு பேரும் நமக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஒன்று கியூஸ் கொடுக்கணும் இன்னொன்று ஈவெண்ட் கொடுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு சர்வீஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியூஸ்ன்ற சர்வீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட்டுக்கு போவோம் ஸோ கியூஸ் சர்வீஸை நீங்கள் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ஆஸ் யூஷுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் உங்களோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் செலக்ட் யுவர் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய கியூஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய கியூஸ்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடு கியூர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆடு கியூவை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட் கியூ அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம வந்து கியூக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கணும் நான் வந்து அஷூர் ஸ்னோ பைப் என்ன சொல்கிறார் இந்த நேம் மே ஒன்லி கண்டெய்ன் வித் லோயர் கேஸ் ஓகே அஷூர் ஸ்னோ அண்டர் ஸ்கோர் பைப் ஓகே ஸ்பெஷல் கேரக்டர் உள்ளே வரக்கூடாதாம்மா சரி அதையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுலாம் Azure Snow Pipe 404 2023. Okay, ஓகே இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு பைப் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பைப்பு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆடி கியூ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை கொடுங்க அது என்ன ரூல் சொல்லுதோ அந்த ரூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேர் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை ஓகே கொடுங்க இதை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கியூ கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ கியூ கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடி கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஐடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஆக்சுவலாக உங்களோட இந்த இந்த யூக்யூ ஐடியே அதான் இதுதான் அந்த ஸ்டோரேஜ் ப்ரைமரி யூஆர்ஐ ஐடியே இதுதான் ஆக்சுவலாக எப்படி இதை செலக்ட் பண்ணுறது இது டேரெக்டாக இங்கே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை நீங்கள் மேனுவலாக தான் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் போல் ஓகே மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே போட்டுருங்க இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டுவிட்ருங்க இதை இங்கே போட்டுட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இங்கே நான் அந்த இது மாற்றணுமானு எனக்கு ஞாபகம் வரல இந்த அஷூர் இங்கே நம்ம மாற்றுவோமான்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் என்னோடய பழைய கிளாஸில் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அந்த ஒரு இதை மாற்றுவோமான்றது மட்டும் ஏன்னா இது எல்லாமே ரொம்ப பெரிய ஸ்டெப்ஸாக இருக்கனால ஃபாலோ பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மாட்டீங்க இதெல்லாம் வந்து யார் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்மின் டீம்ல ஒர்க் பண்ணிடுவானுங்க நமக்கு வந்து இது இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்காது இந்த கான்ஃபிகரேஷன் செட்டப் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம இது டேரெக்டாக எட் ஹெச்டிபிஎஸ் தான் இருக்குது மாத்தல ஸோ ஆனால் இன்டர்வியூல இன்டர்வியூ பர்பஸ்ன்னு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்பான் எப்படி நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க என்ன எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் லிங்க் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத கொஷின் கேட்டு நம்மளை டென்ஷன் பண்ணுவானுங்க சரி இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் நம்ம வந்து சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணலை ஸோ நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அந்த சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்படி தான் வந்து இது 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 இந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் காப்பி யூஆர்எல் அந்த யூஆர்எல்லை காப்பி பண்ணி அண்டு பேஸ்டின் ஸ்டோ அஷூர்
ப்ளஸ் சிம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுங்க அதாவது உங்களோட மறுபடியும் அதே இதுதான் ஸோ ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸில் போயிடுவீங்க செலக்ட் அக்கௌண்ட் போயிடுவீங்க இது போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஈவெண்ட்ன்றது இருக்கும் அந்த ஈவெண்ட்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈவெண்ட்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஆட் ஆட் ஈவெண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணணும் ஆட் ஈவெண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணுங்க அங்கே கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நேம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது எப்போவுமே வந்து இந்த ஈவெண்ட் மட்டும்தான் எப்போவுமே ப்ராப்ளம் பண்ணுறவர் ஸோ இந்த தடவை ப்ராப்ளம் பண்ணுறவரா இல்லைன்னா இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிறாரான்றத பார்த்துருவோம் ஸோ அஷ்யூர் ஈவெண்ட் ஃபோர்டீன் ஜீரோ ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுத்துட்றேன் அஷ்யூர் ஈவெண்ட் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் இங்கே வந்து இங்கே அந் இங்கே நீங்கள் என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ அதே நேம் எங்கேயும் கொடுத்துருங்க அதை கொடுத்துட்டு செலக்ட் எத்தனை ஈவெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு எனக்கு கிரியேட் ஆனது மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பினா போதும் டெலிட் ஆகிறதெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்ப தேவையில்ல அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் நான் அனுப்பிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எண்ட் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்டில் ஸ்டோரேஜ் கியூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நேம் கொடுக்கணும் ஸோ நான் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஈவெண்ட் ஸ்கீமாலாம் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் டாபிக் நேமில் போயிட்டு அதே நேம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கேயும் அதே நேம் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் டூ ஃபில்டர் டூ ஈவெண்ட் டைப்பில் வந்து பிளாப் கிரியேட்டர் மட்டும் கொடுங்க வேறு எதுவும் கொடுக்காதீங்க வேறு எதுவும் செலக்ட் பண்ணாதீங்க பிளாப் கிரியேட்டர் மட்டும் கொடுங்க அதுக்கடுத்தது வந்து எண்டு பாயிண்ட் எண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் டைமில் வந்து இங்கே ஸ்டோரேஜ் கியூன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் கியூஸ் அதை செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம அங்கே ஒரு ஸ்டோ அங்கே கியூ கிரியேட் பண்ணுமே அந்த கியூவை வந்து இங்கே ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த கியூவை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கியூவை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது ச செலக்ட் அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட்னு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் எண்ட் பாயிண்டில் ஸ்டோரேஜ் கியூ கொடுத்துருவீங்க செகண்ட் எண்ட் பாயிண்டில் என்ன கொடுக்குறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ செகண்ட் எண்ட் பாயிண்டில் செலக்ட் அண்ட் எண்ட் பாயிண்டில் இங்கே நம்ம அந்த கியூவை செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கியூ வந்து இங்கே வந்துருக்கணும் நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் இங்கே வந்துருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடையும் ப்ராப்ளம் தான் வருது ஸோ நம்ம ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம டேட் போட்டு கிரியேட் பண்ணோம் ஜீரோ ஃபோ ஃபோர்டீனில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் யூஷுவலாக அது திரும்பவும் எனக்கு என்னென்னா எக்ஸாக்ட் டைம் எக்ஸாக்டாக அந்த இதில் வரல ஸோ நான் வந்து இது வந்து இல்லை எப்போவுமே இது மறுபடி மறுபடியும் இந்த அக்கௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேறு ஒரு ப்ரௌசரில் போட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸ்டோரேஜ் கியூ எண்ட் பாயிண்ட் இது வரல சரி இங்கே ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் என்னவோ அந்த ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் வந்துருக்கணும் சரி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட இன்காக்னிட்டோ மோடில் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இது எப்போவுமே இந்த ஈவெண்ட் எப்போவுமே க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் இந்த அந்த இடத்துல வந்து நேம் வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்பிளே ஆகாது அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த லிங்க்கை வந்து ஜஸ்ட் இதை இது பொருளையும் பாருங்கள் செலக்ட் வந்து எனேபிள் ஆகாமல் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் எனேபிள் ஆகிடும் ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்ம யாருக்காக கிரியேட் பண்ணோம்னா அஷூர் ஸ்னோ பைப்புக்காக அந்த கியூ கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்தோம் கரெக்டுங்களா அந்த கியூவை வந்து இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் யுவர் கியூ அண்டு செலக்ட் யுவர் கியூ உங்களோட கியூ எதுவோ அந்த கியூவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு கியூ தான் இருக்காரு அதனால் அந்த ஒரு கியூவை செலக்ட் பண்ணி செலக்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த மேனேஜ்டு ஐடென்டிட்டி இதெல்லாம் நன்லே வச்சுருக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம கிரியேட்டுன்றதை கொடுப்போம் கிரியேட்டிங் சிஸ்டம் ஈவெண்ட் அஸ் ஃபெயில்டு எரர் த ஏபிஐ வெர்ஷன் ப்ரிவியூ இன்வேலிட் சப்போர்ட்டடா ஈவெண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வில் நாட் பி அலோடு ஸோ ஓகே எனிவே இது எப்போ கிரியேட் பண்ணும்போதும் இனிஷியலாக ஒரு எரர் வரும் ஸோ அது என்ன எரர்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் எரராக இருக்குது அது என்ன எரர்னு பார்ப்போம் எனிவே
இங்க வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருப்பாரு இது ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஓகே ஐம் சா ஐம் நான் வந்து தப்பாக வந்திருக்கேன் நினைக்கிறேன் இதில் இல்லை இங்கே வந்து இதுலேயே அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து இந்த ஈவெண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ஈவெண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆமாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் ஈவெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் பட் ஆனால் நான் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் தான் பண்ணிட்டேன் ஒரு தடவை ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலே போதும் எனக்கு ஏன் ஏரர் வருதுன்னு தெரியல நான் மறுபடியும் அதை செக் பண்ணுறேன் எனவே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்கே வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சர்வீஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது செலக்டில் போய்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சாரி சர்ச்சில் போய்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷனை டைப் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அக்கௌண்ட் என்னமோ அந்த அக்கௌண்ட்டை ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ரீ ட்ரையல் அக்கௌண்ட் தான் அதனால் நான் வந்து செலக்ட் யுவர் அக்கௌண்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் யுவர் அக்கௌண்ட் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அங்கே உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் என்ன ஆப்ஷன்னா இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஆ ரிசோர்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் ப்ரொவைடரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரிஜிஸ்டர் ஆகியிருக்குன்ற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நான் ரிஜிஸ்டர்னா இந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் ஆகாமல் இருக்குன்றது வரும் ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுனா இங்கே ஈவெண்ட்னு டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிஜிஸ்டர் வந்து ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட் கிரிட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ரிஜிஸ்டர் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ எப்படி இருக்கும்னா நான் அன்ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறேன் அன்ரிஜிஸ்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கேனால் அன்ரிஜிஸ்டர் ஃப்ரம் ரிசோர்ஸ் நேம் ஸ்பேஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஈவெண்ட் நான் இருக்கு ஓகே ஆல்ரெடி ரிவ்யூவில் இருக்கா ஓகே எனிவே ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே அன்ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் இதை ஜஸ்ட் செலக்ட் மார்க் பண்ணிவிட்டு யாருனா இந்த இது இது மட்டும்தான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஈவன் கிரெடிட் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அகெய்ன் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நான் மறு மறுபடியும் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கேன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளோட ஃப்ரீ ட்ரையல் வச்சுப்போம் ரிசோர்ஸ் குரூப் அகெய்ன் ரிசோர்ஸ் குரூப் செலக்ட் ஆக மாட்டேன் நான் ரிசோர்ஸ் குரூப்ஸ் நோ ஃபிளிக் தான் நம்மளோட ரிசோர்ஸ் செலக்ட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் செலக்ட் ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஃபைவ் இது ஓகே ப்ளாப் கிரேட்டட் எல்லாமே வச்சுட்டோம் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கிரேட் கொடுத்து பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணி பார்ப்போம் சூப்பர் ஈவெண்ட் வந்து கிரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இறர் வரும் நீங்கள் அதை மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் இது நிறைய டைம் எடுக்குது ஏடபிள்யூஎஸ் ரொம்ப ஈஸி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அஷூர் கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எனவே நம்ம வந்து இதை பண்ணி முடிச்சு விட்டோம் ஓகே ஸோ ஈவெண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க ஈவெண்ட்டும் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஈவெண்ட் பண்ணிட்டோம் நோட்டிஃபிகேஷன் கியூ பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை போய் இப்போ நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி விட்டுலாம் நம்ம அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை போய்ட்டு கிரியேட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட யாரில் ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்னோ ஃப்ளேக் போயிட்டு ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் போயிட்டு அஷூர் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டார் இதை கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம் இதெல்லாம் பண்ணலையோ ஃபஸ்ட் டே பண்ணிட்டோமோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே போனோம் ஐ திங்க் பண்ணலாம் சொல்றீங்களா ஆ இல்ல பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாம் இங்க வந்தோனே நினைக்கிறேன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த ஆ இல்ல இல்ல ஓ கரெக்ட் கரெக்ட் சோ கியூ அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து நோட்டிஃபிகேஷனே கிரியேட் பண்றோம் அது கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு அப்புறமும் சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு லிங்க் பண்றதுக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணாலே வேற வழி இது இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணாலே அதுக்கப்புறம் வந்து அக்கௌண்ட்டை லிங்க் பண்ணுறக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணிடுங்க கிரியேட் பண்ணும் போதே கியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸை ஸ்னோ அஷூர் என்வரான்மெண்ட்ல கிரியேட் பண்ணுங்க இது ஸ்னோ ஃப்ளெக்ஸ் சைடில் பண்றது ஈவெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் 
எனவே நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணணும்னா அஷூரையும் ஸ்னோ பிளேக்கையும் லிங்க் பண்ணணும் லிங்க் தி போத் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணது வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷனையும் அஷூர் அஷூர் இது லிங்க் பண்ணிடுதோம் இது நோட்டிபிகேஷன் இன்டெகிரேஷனை லிங்க் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு ஐடிஸ் இருக்கும் என்னென்ன ஐடின்னு கேட்டீங்கன்னா இது யூஆர்ஐ ஐடி இந்த யூஆர்ஐ ஐடி நம்ம கொடுத்த ஐடி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ அஷூர் ஸ்னோ பைப் நம்ம வந்து இங்கே க்யூக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதோ இது வந்து இதோ போட்டு பாருங்க க்யூ க்யூக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்தோம்னா அந்த ஐடி தான் இங்கே வரும் ஸோ இது ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த லிங்க் அகைன் காப்பி பண்ணிட்டு போயிட்டு இது வந்து நோட்டிபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் அகைன் காப்பி பண்ணிட்டு இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் நான் இன்டெகிரேட் கிரியேட் பண்ணி அந்த அதுக்கு நான் லிங்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு அப்ரூவல் கேட்காது உங்களுக்கு அப்ரூவல் கேட்கும் அப்ரூவல் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கன்சன்ட் ஐடிக்கு அப்ரூவ் கொடுக்கணும் அப்ரூவ் கொடுக்கணும் இதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மல்டிபிள் டேலண்ட் ஐடி இருக்கு பார்த்தீங்களா இது எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அகைன் நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த ரோலோட அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஏற்கனவே கொடுத்த அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த டெனன்ட் ஐடி எழுதுறதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி போனோமோ இந்த டெனன்ட் ஐடி எடுக்கிறதுக்கு சாரி இது இல்லை இந்த இது மல்டிபிள் டெனன்ட் ஐடி இதே ஸ்டெப் தான் இதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஓகே எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷ் விஷ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அஷூருக்கு போகிறோம் அஷூருக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து இந்த இந்த அஷூருக்கு போகலாம் அஷூருக்கு போகிறோம் இங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அங்கே போயிட்டு நம்ம ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் போயிட்டு ஐஏஎம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஐஏஎம்ல வந்து ஏற்கனவே என்ன என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷனோட பிளாக் கண்டெய்னர் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா நோட்டிபிகேஷன் இன்டெகிரேஷனோட பிளா இது கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் இதை ஆட் ரோல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட் ரோல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்யூன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்கள் க்யூ க்யூன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஸ்டோரேஜ் க்யூ டெட் ஆ அந்த கான்ட்ரிபியூட்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க போனதோட நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணணும்னா ஸ்டோரேஜ் இதை பிளாக் கண்டெய்னர் கண்டிப்பாக அதுக்கு பதிலாக இதோட இதை செலக்ட் பண்ணணும் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே நெக்ஸ்ட் இருக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அகெயின் ஆட் செலக்ட் மெம்பர் கொடுங்க போன தடவை அவரோட ஆப் நேம் கொடுத்தோம் இந்த தடவை இவரோட ஆப் நேம் கொடுக்கணும் யாரோடது ஸ்னோ ஃப்ளேக்கோட மல்டி ரேனிங் இந்த ஆப் நேம் இந்த ஆப் நேம் எடுத்துட்டு வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் பேஸ் பண்ணுங்கள் யாரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த நம்பர்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அகைன் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிப்போம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம் ரன் ஆகி இதை செலக்ட் ஆகிட்டாரு ஸோ ரிவ்யூ வந்து இது பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆப்புமே வந்து இதில் அசைன் ஆகிருக்கும் ஒன்று ஸ்டோரேஜ்க்காக கிரியேட் பண்ணது இன்னொன்று க்யூக்காக கிரியேட் பண்ணது ஸோ கரெக்டுங்களா ரெண்டுமே வந்துருச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம போயிட்டு ஸ்டேஜில் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைலை வந்து ஒன்று ஒன்றா அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஒன்று ஒன்றா அப்லோட் பண்ணி கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா சக்ஸஸ் அப்படி இல்லைன்னா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் உட்காந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி இப்போ நம்ம வந்து ஸ்னோ பைப் கிரியேட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல நமக்கு வே ஐடி இல்லைன்றதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம் ஸ்டெப் செவன் ஸ்டெப் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு நோட்டிஃபிகேஷன் ஈவெண்ட் கிடச்சிருச்சு சாரி நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் கிடச்சிருச்சு இது ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் கிடையாது நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டெகிரேஷன் அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன போட்டிருக்கணும் அதோட அஷூர் என்ஐ கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்னோ பைப்பை கிரியேட் பண்ணிடலாம் இப்போ வெறும் இன்டகிரேஷன் பதிலாக அந்த இடத்துல நான் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்டகிரேஷன் போடலாம் இல்லைங்களா அச்சப்ட் ஆகாது அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போதே ட்ரை பண்ணாதீங்க நானே இப்போ வரலையும் எதுவும் கொலர்படி பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறனால ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணால் அது எங்கே மிஸ்டேக் ஆகுதுன்றதே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் மல்டிபிள் ஆங்கிளில் ட்ரை பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் இதில் ப்ராக்டிஸ் ஆகி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை பைப்பை ரன் பண்ணி விட்டுறேன் பைப் ரன்
இந்த இன்டெக்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப் இன்டெக்ரேஷன் இல்லை ஸ்டேஜ் பைப் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு வேளை இந்த எரர் வந்துச்சுன்னா மேபி ஆஃப்டர் பைப் கிரியேஷன் ஆ ஆஃப்டர் பைப் கிரியேஷன் மேபி இஃப் யூ ஆர் ஃபேசிங் திஸ் எரர் ஒருவேளை பைப் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி எரர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அகைன் என்ன பண்ணியாகணும்னா உங்கள் க்யூவை கிளிக் பண்ணியாகணும் க்யூவுக்கு போயிட்டு எல்லா பர்மிஷனும் கொடுத்தாகணும் ஸோ க்யூ க்யூ வரத்துக்கே நம்ம அது வரத்துக்கே நமக்கு இது நிறைய இருந்துச்சு ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷன் அங்கங்கே போக வேண்டியது இருக்குல்ல இங்கே ஆ ஸோ செலக்டிவ் வர் அக்கௌண்ட் ஸோ ஹோமில் போயிட்டு உங்கள் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ரேஷனில் என்னோடய அக்கௌண்ட் வந்து இதுதான் என்னோடய அக்கௌண்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய க்யூஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த க்யூஸ் இந்த தடவை ஆட் க்யூலாம் கொடுக்க தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் யுவர் க்யூ உங்கள் க்யூவை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் யுவர் க்யூ அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மொத்தமாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் இந்த ட்ரிபிள் டாட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்சஸ் பாலிசி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆக்சஸ்மே கொடுக்கல இந்த க்யூக்கு அதனால் அது எரர் த்ரோ பண்ணுது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடு பாலிசி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆடு பாலிசி சும்மா ஐடென்டிஃபையர் ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சு விடுங்க க்யூ பாலிசின்னு ஒப்பன் நம்ம ஏதாவது ஒரு நேம் ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சு விடுவோம் நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணணும் ஆமாம் நம்ம தான் கிளிக் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பாலிசி பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறோம் இன்னும் காப்பி ஆக மாட்டேது ஓகே ஆட் பாலிசி இதை கொடுத்துட்டு இது உள்ளே போனீங்கன்னா இது உள்ளே வந்து உங்களுக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கேட்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு நேம் வைக்கணும் ஐடென்டிஃபையர்ன்ற இடத்துல வந்து கிவ் எனி நேம் ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சு விட்ருங்க அந்த பாலிசிக்கு நம்ம நேம் வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பர்மிஷன் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எல்லா பர்மிஷனும் கொடுத்து விட்ருவோம் ரீடு ரைட்டு அப்டேட்டு எல்லாத்தையுமே கொடுத்து விட்ருங்க செலக்ட் ஆல் பர்மிஷன்ஸ் எது எக்ஸாக்டாக எடுக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்ருக்கேன் Select all permissions. அடுத்தது ஸ்டார்ட் டே சும்மா ஸ்டார்ட் டேட் வந்து இன்னைக்குலேருந்து நாளைக்கு கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு நாலு அஞ்சு மாதத்துக்கு சேர்த்து கொடுத்துருங்க ஏதாவது ஒரு டேட் கொடுங்க ஸ்டார்ட் அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுத்துருங்க இந்த பாலிசி எத்தனை நாளைக்கு அவருக்கு ஒர்க் ஆகுன்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் டைம் என் எக்ஸ்பைரி டைம் எக்ஸ்பைரி டைம் ஏதாவது ஒரு டைம் ஏதாவது ஒரு டைம் டேட் ஏதாவது கொடுத்து விட்ருங்க கொடுத்துட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஸ்னோ பைப் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த தடவையாக அது அட்லீஸ்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆறாரான்ட்டு இதான் நம்மளோட ஸ்னோ பைப்பு இதை க்ரியேட் பண்ணோம்னா சூப்பர் ஸ்னோ பைப் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டார் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த பைப்பை வந்து டெஸ்கிரைப் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டெஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது உள்ள அந்த காப்பி கமெண்ட் இருக்கான்றதை பார்க்க முடியும் ஸோ இதான் டெஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இது உள்ள என்ன இருக்குன்னா இந்த காப்பி கமெண்ட் இருக்கு நோட்டிஃபிகேஷனும் உள்ள வந்துருச்சு எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டேஜை வந்து லிஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம வந்து பைப் வந்து எங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன டேபிள் வச்சுருக்கோம்னா டி ஒன் டேபிள் வச்சுருக்கோம் Select star from T1 table. இப்போதைக்கு இந்த டி ஒன் டேபிள் ஏதாவது டேட்டா இருக்கான்னு கேட்டோம்னா ஒரு நாலு ரோஸ் இருக்கு நம்ம வேணும்னா அதை ட்ரன்கேட் கூட பண்ணி விட்டுருவோம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் டவுட் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ட்ரன்கேட் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே இருந்த ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் லிஸ்ட் அட்டு அஷூர் டு ஸ்டேஜ் டு இதான நம்மளோட ஃபைலு நம்மளோட டேட்டு நம்ம இது தான் இதில் என்ன இருக்கு இதில் ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலை நான் வந்து மேனுவலாக ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் இந்த ஃபைலை ரிமூவ் கொடுத்துடலாம் ஓ இப்போ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் போது ஆமாம் நானே மா மேனுவலாக அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஓகே என்ன இந்த ரிமூவ் ஆக மாட்டாரு ஓகே ஓகே நான் ஸ்டேஜ் நேம் கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே தெரியாமல் நான் இந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகே ஸ்டேஜ் நேம் கொடுத்துட்டு ரிமூவ் கொடுத்துட்றேன் ஓகே எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு டேபிள்லேயும் டேட்டா கிடையாது ஸ்டேஜ்லேயும் டேட்டா கிடையாது இப்போ நம்ம போய்ட்டு மேனுவலாக டேட்டா உள்ளே போட போகிறோம் தேர்ட்டி செகண்ட் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் டேபிளில் டேட்டா லோட் ஆகுதான்ட்டு லோட் ஆச்சுன்னா ஓகே லோட் ஆகலாம் மறுபடியும் முதல்ல தான் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் 
எங்க போகணும் நம்ம ஸ்டேஜுக்கு போகணும் என்னோட ஃபைலுக்கு போயிடுறேன் யார் இவர் சார் இதை சேவே பண்ணலையா இதை சேவ் பண்ணுங்க சேவ் ஆயிடுச்சு சேவ் பண்ணாமே நம்மளுக்கு பாலிசி ரன் ஆ எனவே அந்த இது உள்ளே வந்ததுனால அது ரன் ஆகுதோ நம்ம தெரியல இதை கிளிக் பண்ணிடுவோம் என்ன வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடலாம் நம்ம அக்கௌண்ட்டு கண்டெய்னர் கண்டெய்னர் சிஎஸ்சி ஃபோல்டர் அப்லோட் ஃபைல் ஏடபிள்யூஸ் டாட் சிஎஸ்சி அப்லோட் ஃபைல் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டேஜில் போய் பார்ப்போம் ஃபைல் வந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா இதுதான் நம்ம ஸ்டேஜ் ஃபைல் உள்ளே வந்துருச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஜீரோவாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகுதான்றத நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் சம்டைம்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட் ஆகலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கவும் செய்யலாம் ஏடபிள்யூஸில் எடுத்துக்கிச்சு ஆ ஆமாம் ஸோ அதுக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ஒன்று உங்களுக்கு வந்து இந்த இதை நான் பண்ணலான் நான் எதிர்பார்த்தேன் இதனால் இன்றைக்கி அது பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு எதுனா இந்த வேலிடேஷன் பைப் காட்டலான்னு பார்த்தேன் பட் இதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ எனிவே இல்லை இது வந்து பைப்பில் டேட்டா லோட் ஆகாமல் ஒரு வேளை ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ பைப்பில் நீங்கள் வந்து டேட்டா இப்போ நீங்கள் வந்து வேலிடேஷன்லேயே வந்து மூணு டைப் இருந்துச்சு வேலிடேஷன் வேலிடேஷன் போர்டு அப்புறம் வேலிடேஷன் பைப்புன்னு சொல்லிட்டு மூணு இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து வேலிடேஷன் ஆனால் பேட் டேட்டாவை பார்க்குறது வேலிடேஷன் மோடுனா காப்பி இன்டு கமெண்டோடு சேர்த்து பேட் டேட்டாவை பார்க்குறது வேலிடேஷன் பைப்னா ஸ்னோ பைப்பில் லோட் பண்ணும்போது பேட் டேட்டாவை பார்க்குறது ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப் இருந்துச்சு இந்த மூணாவது டைப் என்னால் இப்போ பண்ண முடியல நான் ஃபியூச்சரில் அதை பண்ணி காட்டுறேன் டேட்டா வராது அதுவே வராது இல்லை தப்பு பண்ணியிருக்கோமா செலக்ட் டாலர் ஒன் கமா டாலர் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லை டேட்டாவே இல்லை சி டி ஒன் ஆமாம்னு வச்சுருக்கேன் ஆ டி ஒன் வச்சு டேட்டா ஓகே ஃபைல் ஃபார்மட்டும் கரெக்டாக தான் இருக்குது இதுக்கு ஃபைல் ஃபார்மட் ஹெட்டரில் ரிமூவ் பண்ணுமா என்ன ஆ ஆமாம் எல்லாமே நம்ம இது உள்ள தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இருக்கு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டி ஒன் ஓகே நம்ம இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு நான் இது லோட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு அதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் பட் இது மட்டும்தான் இதோட ஸ்டெப்ஸு இது பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இப்படி தான் லோட் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே ஓகேங்க சார் சரி ஓகேங்க இன்றைக்கி செஷன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹவர் ஆக போகுது ஸோ க்ளோஸ் பண்ணணும்னு இருக்கவங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இதை செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு கன் இன்டிமேட் பண்ணுறேன் யாராவது க்ளோஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க பாத்தோம்னா <laughs> வேற இதுல இந்த चेंजेस மீ இருக்காது ஓகே இதுல ஐடியும் சேம் தான்னு சொன்னீங்க ஆ அது ஐடியும் சேம் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இத ரிமூவ் பண்ணிட்டு லோட் பண்ணி பாப்போம் ஸ்டேஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிரலாம் ஏனா இது ஒன்ஸ் லோட் ஆன ஒன்ஸ் கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறத்துல இருந்தா இந்த வந்து ஆட்டோ பைப் ஆட்டோமேஷன் லோட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபைல வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து अगेन உள்ள ஃபைல தூக்கி போடலாம் So, upload, browse. Uh, okay. 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 Select star. File file. file. Again, wait. Yeah, mistake. பாருங்க 
300 comma c control s yes. snowflake d snow pipe dot csv yes. இப்படியே இப்போ புதுசாக இந்த ஃபைலில் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன நடக்கும்னா ரெண்டு தடவை லோட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மறுபடியும் ஃபைல் எப்போலாம் வருதோ அப்போலாம் இந்த காப்பி இன்ட்டு ரன் பண்ணும் நம்ம பை டிஃபால்ட்டாக டேரெக்டாக ஸ்டேஜ் போட்டனால ஸ்டேஜில் இருக்கிறதெல்லாம் லோட் ஆகும் ஸோ செக் பண்ணி பார்ப்போம் லோட் ஆகுதான்ட்டு சூப்பர் லோட் ஆயிடுச்சு இந்த மூணு லோட் ஆகுது ஆமாம் ஒரு வாட்டி தான் லோட் ஆகுது கிரேட் ஸோ இப்படி தாங்க நம்ம வந்து அஜூர் அஜூரில் வந்து டேட்டாவை லோட் பண்ணி இதையும் சேர்த்து நம்ம லோட் பண்ணியிருக்கோம் இது நம்ம ஸ்னோ பைப்பும் சேர்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ பொறுமையாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸாக போட்டு பாருங்கள் பேலன்ஸை நம்ம மண்டே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ